segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y siempre cubriendo y estando junto a los productores y mostrando cómo la actividad ganadera, en este caso bovina, marca una tendencia y cuál es el camino. Continuamos desde la exposición de Esquel en la provincia del Chubut. Silmixa, estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados, estructuras mixtas, herrería en obra, soluciones a medida, área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso, www.silmixa.com.ar Silmixa Bien Pablo, muy bien, bueno acá estamos terminando una expo esquelense verdaderamente extraordinaria creo, una fiesta total de la ganadería, las dos razas eh, más importante del mundo, ¿no? De, para producir carne. La mejor carne del mundo proviene del Angus y del Hereford. Y hoy en Esquel nos empachamos de ver buenos animales de esas dos razas. Así que creería que para los que estamos involucrados en esto y para los que les gusta comer buen asado, creo que, que bueno, nos tenemos que, estar, tenemos que estar muy orgullosos de lo que sucedió hoy. Este, nosotros que estamos tan involucrados en esto, hoy Río Frío jugando a las dos razas por primera vez en su historia. Nosotros somos jereforistas de hace 100 años, pero bueno, este, como te decía antes, el Angus es una raza extraordinaria y bueno, y hace mucho que queríamos empezar. Lo decidimos hace dos o tres años y bueno, este año eh, debutamos en esta extraordinaria nacional de Angus con tres hembras muy buenas, nos, nos ha ido muy bien y... Y bueno, y por supuesto que también el mismo sábado a la mañana competimos con nuestro Hereford, que también nos fue muy bien, logramos tres reservados en la categoría. Y, y bueno, cerramos una campaña, Cre creería que nuestro cierre va a ser en Junín, en, dentro de noviembre. Eh, pero bueno, este, ya venimos de un circuito muy largo y por suerte muy exitoso este año. Así que, eh, bueno, la verdad que muy contentos eh, nosotros como mucha gente de la que hoy estuvo, este fin de semana estuvo acá, le ponemos mucho, mucha pasión, muchas ganas a todo esto. Creo que hoy eso es clave porque el negocio, eh, lamentablemente, bueno, sobre todo en Patagonia, todas estas condiciones económicas que hay hoy conspiran para que a nosotros nos, nos vaya cada vez peor, pero bueno, no, 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 no nos doblan el brazo, ¿no? Eh, seguimos, no nos doblan y no nos van a doblar el brazo, la verdad, porque, bueno, es, esta actividad creo que sale desde el corazón de nosotros, eh, de todos los que estamos en estos lugares tan marginales produciendo. Y bueno, si lo hemos hecho durante tanto tiempo, lo vamos a seguir haciendo. Y ellos, ellos los que no nos acompañan y los que nos dan la espalda todo el tiempo, eh, bueno, sabrán de que, de que no fue gracias a ellos, fue gracias a nuestra pasión ¿no? y a nuestra lucha constante por esta actividad que, que aparte... Eh, genera ocupación territorial, estamos ahí, hacemos patria, ¿no? Así que bueno, eh, la verdad que felicitar a todos los que fueron parte de este fin de semana, a los organizadores de la exposición extraordinaria, realmente extraordinaria. Así que muy contentos, Pablo. ¿Tenés fecha para tu remate? Sí, el remate este año va a ser el 3 de marzo, donde bueno, vamos a estar después, este va a ser el número 16, así que ya son varios años. Ya es medio un clásico y bueno, este, entre nuestros lanares, los merinos, carneros, borregas y bueno, y la estrella que son siempre las vaquillonas, eh, vamos a estar como siempre ahí y bueno, esperemos que seguramente nos van a acompañar todos nuestros muy buenos clientes que tenemos y, y nuestros amigos también, ¿no? Porque esa es una reunión de amigos y de, y, y bueno, y de mostrar lo que hacemos. Así que seguramente ahí estaremos y va a ser un, un excelente día como hasta ahora. ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto estar contigo en, eh, en esta ciudad de Esquel, con motivo de la Expo, con un marco natural que, que Dios nos ha dado esta bendición de tener este lugar. Y bueno, y una edición más de, de la exposición. Nosotros con los Hereford, como siempre, pudimos, pudimos ver un nivel como, como siempre nos tiene acostumbrado eh, Esquel, y en particular la Patagonia, un Hereford realmente excepcional. Que, que creo yo que, que va a seguir aportando al negocio ganadero de, de toda esta zona tan importante para el país. Hoy nos juntamos un grupo de cabañeros y criadores Hereford 
este, aprovechando que, que podemos eh, reunirnos presencialmente, hoy en día es muy común las reuniones por Zoom y más, más cuando hablamos de criadores y productores de la Patagonia, ¿no? con distancias enormes. Y bueno, un poco la, la conclusión que, que te puedo resumir de esa, de esa charlita es que tenemos que trabajar más en, en todo lo que sea extensión de conocimiento. Es decir, eh, eh, todavía siempre hay cosas para aprender y el productor de la Patagonia está ávido de conocimiento y cosas nuevas. Este, la ganadería no deja ser ajena a todo este cambio tecnológico y, y bueno, trabajar un poco en ese sentido eh, yo diría que, que, que eh, tenemos que destinar recursos humanos y bueno, y lógicamente financieros para, para, para poder generar esa extensión de conocimiento a partir de, de reuniones con productores, con especialistas, con, con vaquianos, con, con técnicos eh, yo te diría que uno de esos ese es uno de los temas principales que se trató hoy, Pablo. En esta exposición prácticamente está terminando el circuito. Eh, todavía queda Junín de los Andes, que es dentro de, de pocos días, Calafati y, y, y Río Grande, ¿no? Y termina el circuito que se conoce como circuito patagónico. Eh, yo diría que ha sido una zafra muy buena. Eh, yo tuve la suerte de, de, de recorrerla prácticamente toda. Eh, el nivel eh, excepcional, eh, los valores que se han manejado han sido muy buenos, yo diría que es para ponerlo en un cuadrito, eh, para mí el productor ar argentino y de la Patagonia en particular, eh, eh, o sea, eh, se ha comportado de una manera que, que es virtuosa para, para, para la economía de un país, porque todos los que conocen este negocio saben que comprar un toro eh, eh, no es un gasto, sino que es inversión, que es genética, es inversión. Y ese resultado lo tenés dentro de varios años. Y es un trabajo constante donde no hay que bajar los brazos y eso lo está haciendo el productor, está apostando. Vos, vos lo ves, esos son los valores. Eh, y bueno, y como yo siempre digo, eh, siempre hay productores que quieren un poquito más. Yo en lo personal creo que los valores que se manejaron fueron muy buenos. A mí no me gustan los grandes precios, me gustan los buenos promedios de todas las exposiciones porque eso le da sustentabilidad al negocio y más en una economía tan complicada como, como la macroeconomía argentina. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca. Chubut. Patagonia Argentina. Para comunicarse con la producción, patagonia sursur.yahoo.com.ar. Hasta el próximo bloque.